Привет, ребятки! Привет, ребятки! Привет, мои хорошие! Сегодня состояние мое ломатическое, делать ничего не хочется, но как бы и погода способствует немного поработать. Ну и в принципе это надо сделать. Ну, по-любому выходной. Будем творить добро и в принципе все сейчас покажем. Поехали! Первым делом, ну как бы самое легкое, самое простое, вот этих аглоедов надо пересадить. Они уже выросли. Молоко жрут, как бы, а уже пора на сено полностью перейти, а молоко есть нам. Поэтому мы сейчас их пересаживаем до курочек и делаем им небольшую кормушку. Ну, а ляулюга они должны были забрать этих козлят, блин. Но в последний момент как бы отказались. Поэтому будем, ну, пока во всяком случае, оставлять себе. Пересаживаем. Сначала беляша. Так получилось. Красавчик, блядь, да. Сейчас сюда, до курочек. Ой, блин. Теперь мне вот на целый день предстоит вот этот ор. Будут друг другу орать. Ну, наверное, скорее всего. Сейчас цыга на этого пересадим. Что, цыганчонок? Нахер. Вот это одна боясь. Одна боязнь, ребят, они стрыбают. По стенам бегают, лишь бы курей не подушили, не подавили. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Все, ребят, чудо косликов отсадили. Теперь же им надо кормушку сделать, ну, дабы седно насыпать. Фу, ну, посмотрим, что из этого получится. А вечером уже, скорее всего, будет молоко домолепное. Что немаловажно, что очень и очень хорошо. Вот. Рядом находятся через сетку. И поэтому крик такой, ну, не безумный. Если бы вообще их убрать, но уже как бы попытки поползновения у нас были. Крик вообще безумный идет. Сейчас вроде поспокойнее. Что не сказано, радует. Вот здесь на стенке приделаю кормушки. Думаю, будет само оно. Просто рассыпать по-любому будут. И чтобы там по дверь не сыпалась, дверь нормально открывалась, тут будет проще. Вычищать, убирать на дольше хватит. Как бы. Вся эта конструкция, ребят, делается временно, потому что с козами еще не знаем вообще, будем ли мы их оставлять. Поэтому делается все это не очень аккуратно, не очень практично, не очень качественно, но очень быстро. Это, ребят, будет просто то, к чему прикрепится наша кормушка. Сейчас мы ее быстренько делаем решетку, в которую будет закладываться сено, и крепим к вот этой чудо конструкцию. В принципе, в принципе, наверное, и все. Ребят, наша основа и готова. Сквозь нее будут сено подъедать, ребята. Сейчас ее прикручиваем, накидываем сено. Пусть питаются, растут. А мы будем поедать молочку. Понимаете, как понимаете, ребят, самый простой способ это проволока или изолента синяя. Ну, так как изоленты сюда надо очень много, поэтому проволока. Ну, 
Ну вот и все, ребят. Кормушка. Вон они орлы. Кормушка готова, ребят. Ну это на пока. Если надумаем оставлять. Этих козлишек это две козочки. То оставим. Сделаем нормальную кормушку. Ну а пока что так. Уверенности нет, что мы их оставим. Поэтому и стараться смысла не вижу. Вот. Ладно, ребят. На этом все, пожалуй. Всем пока. Счастья, здоровья. Извиняюсь, ну, наверное, за маленькое короткое видео. Возможно, наоборот, это хорошо. Вы так видео проглотили, выдохнули. Ну, все как положено. Я осознать не успели, а видео уже посмотрели. Наверное, это может быть где-то как-то хорошо. Немного вашего времени ушло на это. Счастья вам, ребят. Здоровья. Оставайтесь с нами. Всем пока. Удачи. Сейчас, ребят, пойдем попробуем. Подуем нашу козочку. Как бы козлят отсадили. А сколько дает она молока? Сейчас и узнаем. Немного вкусняшки, ребят, дадим. Она пока будет есть, не будет отвлекаться, ну и спокойно даст себя подоить. Сейчас мы это и сделаем. Ну и водичку. Это вымя помыть. И сюда же в эту кастрюльку мы подуем козочку. Что-то молока, ребят, совсем немного. Чувствуется, что она держит, не отдает все молоко. То есть вымя на литое, а в сосцах молока нет. Может рядом эти малыши пищат, она слышит. Молоко все не отдает. Но со временем отдаст все. Там вторая, третья дойка поймет, что козлята уже все держать не надо. Начнет отдавать. Плюс она еще раздаивается будет. Молоко будет как наращиваться все больше и больше становиться сейчас мы это сольем все в баночку и посмотрим ну, в литраже сколько это получилось сейчас на глазок сказать не могу сейчас посмотрим Ну что, ребят, это у нас полторашка. Ну, грамм 700, наверное, по-любому. Может быть, литр. Немного. Но, исходя из того, что молоко держит, нормально, еще и раздаиваться будет. По-хорошему, за раз должна давать литра полтора. Так-то мало. Накрываем салфеткой и ставим в холодильник, ребят. Все. Всем пока. Счастья, ребят. Здоровья и успехов в личной жизни. Всего хорошего.